Sete frutas incríveis para combater má circulação, varizes e dor nas pernas. Se você tem algum problema do coração, se você já teve trombose nas veias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Porque os problemas de circulação, eles têm em sua base, em sua origem, inflamação e estresse oxidativo. Então, quando a gente combate esses dois fatores, nós, automaticamente, também estamos combatendo a má circulação. E uma dessas frutas que eu vou te falar, inclusive, tem duas substâncias que são, talvez, as mais utilizadas para o tratamento de problemas circulatórios. Então, o que eu vou te contar hoje são formas simples, baratas e eficazes de melhorar a sua circulação. Vamos começando, sem enrolação, mas antes, me ajuda aí, me dá um help. Tá bom o áudio? Tá dando para escutar bem? Tá ruim? Tá com algum, alguma interferência? Escreve aí para mim no chat, escreve aí para mim nos comentários, por favor, me contando se o meu áudio está bom, se você tá conseguindo me ouvir bem, ok? Obrigado aí pela sua ajuda, e vamos direto para a nossa fruta número 7, que é uma das minhas frutas preferidas, da qual eu sempre falo aqui, que é o abacate. Pessoal, o abacate ele é uma das frutas mais ricas em ômega 3. Provavelmente é a fruta mais rica em ômega 3. E o ômega 3 ele é bom para a nossa circulação porque ele tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante. E, além disso, o ácido oleico presente no abacate ajuda também a reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, que é o colesterol que entope as artérias. Mais do que isso, o abacate também tem potássio, que ajuda na regulação da pressão arterial e também na saúde dos vasos sanguíneos. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem hipertensão, que está com pressão alta, Muitas vezes isso é uma deficiência de potássio. O abacate também tem vitamina E, que é um antioxidante muito benéfico para a saúde cardiovascular. E é rico em fibras, que vai ajudar a controlar o seu colesterol, a controlar o açúcar no seu sangue, que vai te dar saciedade e fazer com que você coma menos, ajudando dessa forma a controlar a obesidade e sobrepeso, que também são fatores de risco para má circulação. Cuidado com o abacate. O que você tem que tomar cuidado? O abacate ele é muito calórico, porque ele tem muitas gorduras, por mais que sejam gorduras boas. Então, se você consumir muito abacate, você vai consumir muitas calorias. Se você consumir muitas calorias, o que vai acontecer com você? Você vai engordar. Então, cuidado com a quantidade do abacate. E o que eu mais gosto do abacate é a versatilidade que ele tem. Então, a gente pode fazer... Você pode comer o abacate puro, você pode fazer uma vitamina de abacate, você pode fazer um guacamole, que é uma delícia, que é uma das minhas receitas favoritas. Então, o que não falta é a opção para consumir o abacate. Eu falei aqui que a obesidade, o sobrepeso, é um fator de risco para a má circulação. Quem é que sabe me dizer outro fator de risco para a má circulação? Vamos ver se o pessoal está sabendo. Ó, já falei um, obesidade barra sobrepeso. Agora eu quero que você me diga outro fator de risco para esse problema nas veias e nas artérias. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que daqui a pouquinho eu vou dar uma passada, vou dar uma passada nas mensagens para ver se o pessoal ó, tá ligado, tá de olho aberto, tá prestando atenção no que a gente conversa. Ó, a Tati Veríssimo já falou um aí, ó. Sedentarismo, muito bom, Tati, muito bom mesmo. Sedentarismo também é um fator de risco para má circulação. Vamos aí para a nossa sexta fruta, pessoal. Sexta fruta. E a Nancy Nunes falou aí, cigarro. Isso aí, cigarro é um fator de risco para a má circulação. Muito bom, pessoal. Sexta fruta, maçã. A maçã tem quercetina, que é uma substância antioxidante, anti-inflamatória, vasodilatadora, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue. Então, essa quercetina ela é benéfica para a saúde dos vasos sanguíneos. A maçã também tem fibras. E essas fibras auxiliam na sua digestão, melhoram a sua prisão de ventre, ajudam a reduzir o colesterol e são benéficas também para a saúde cardiovascular. Por esses motivos e também por ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. 
Um ponto positivo da maçã é que ela é pouco calórica. Então, ela não tem essa mesma restrição do abacate, de, de não poder consumir grandes quantidades por conta do alto teor de calorias. A maçã ela é pouco calórica, ok? Quinto fruto aqui, nossa quinta fruta, que também é muito conhecida, todo mundo tem, é a banana, pessoal. A banana tem potássio, que ajuda a regular a pressão arterial, porque é vasodilatador, ajuda a manter funcionando bem o que a gente chama de metabolismo do sódio. Tem magnésio, que é indispensável para a vasodilatação, que é fundamental para o metabolismo da vitamina D. Então, não adianta você tomar vitamina D se você não tem quantidades adequadas de magnésio, porque o magnésio ele é um mineral utilizado em centenas de reações enzimáticas, inclusive a reação enzimática que, que promove, que permite o uso da vitamina D. Então, vitamina D sem magnésio não adianta nada. A banana também é rica em fibra, então vai ajudar na digestão, vai reduzir a retenção de líquido, vai melhorar o colesterol. Agora, se a banana estiver muito madura, cuidado, porque o índice glicêmico da banana muito madura vai estar tá lá em cima. Então, vai poder dar uma alteração mais intensa na sua glicemia, no nível de açúcar no sangue. Então, você pode misturar com algo que tenha mais fibra, como a chia, como a linhaça, ou você pode também tomar um vinagre de maçã antes, porque esse vinagre de maçã vai reduzir o índice glicêmico da banana e vai fazer com que o pico de glicemia após o consumo da banana não seja tão alto assim, ok? Nossa quarta fruta é o abacaxi, que é rico em bromelina ou bromelaína, é uma enzima anti-inflamatória que reduz a inflamação dos vasos sanguíneos. E, além disso, o abacaxi também tem vitamina C, que fortalece os vasos, tem ação anti-inflamatória, antioxidante e é indispensável para que os seus vasos fiquem íntegros. Porque a vitamina C ela é necessária para a produção de colágeno e é justamente o colágeno que mantém a integridade dos seus vasos sanguíneos. Vamos agora para o nosso top 3 aqui, pessoal. Top 3. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe o seu joinha, que você deixe o seu gostei, o seu like para esse vídeo aqui, porque aí o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vamos distribuir para mais pessoas. Então, quando você dá o like, automaticamente o YouTube entende, olha, esse conteúdo é bom, o pessoal tá deixando o gostei. E o que, que ele faz? Ele, ó, buf, distribui para todo mundo, porque ele viu que o conteúdo é bom, então ele manda para mais pessoas. Então, o seu gostei, o seu joinha, o seu like, a sua curtida, pode ajudar uma pessoa a melhorar a má circulação. Então, vamos pensar o seguinte, vamos botar uma meta aqui de 5 mil likes para esse vídeo? 5 mil likes? Porque a gente vai ter certeza, pelo menos 5 mil pessoas souberam dessas informações. Então, não deixe essa informação só para você. Não guarda essa informação só para você, tá bem? Não guarda. Não guarda só para você. Vamos distribuir esse conteúdo aqui, que é muito positivo e que pode ajudar muita gente. Vamos lá. Fruta número 3. Uvas vermelhas. Tem uma substância chamada resveratrol, que é antioxidante, anti-inflamatório, reduz a formação de coágulos e também ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. E aí as pessoas sempre me perguntam, doutor João, posso tomar o suco de uva? Pessoal, qual é o problema do suco de uva? O suco de uva, ele, um, não vai ter fibra, diferente da uva que vai ter fibra. Número dois, imagina quantas uvas são necessárias para fazer um litro de suco de uva. Pessoal, é muita uva. É um quilo de uva, um quilo e meio de uva. Para fazer um litro de suco de uva, você já comeu em um dia meio quilo de uva, um quilo de uva? Dificilmente. Agora, se deixar aquele suquinho de uva integral geladinho do seu lado ali na hora do almoço, rapidinho você toma meia garrafa, rapidinho você toma a garrafa inteira. E por mais que sim, que esse suco tenha antioxidantes, tenha resveratrol, tenha substâncias anti-inflamatórias, ele vai ter um açúcar muito concentrado, um açúcar da própria uva. E aí você vai ter consumido ali um quilo de uva, o equivalente a um quilo de uva. Muita coisa, ninguém vai comer um quilo de uva. Então cuidado com o suco, ok? Nossa segunda fruta é o morango, que tem vitamina C, 
e flavonoides como as antocianinas que ajudam a combater o estresse oxidativo, desinflamar, fortalecer os vasos sanguíneos, que tem ação também vasodilatadora. Então o morango e as outras frutas vermelhas também são aliadas das suas veias e das suas artérias. E por último, nossa fruta número 1. Um. E a nossa primeira fruta, pessoal, nossa primeira fruta, que é rica em vitamina C, né? Já falei, vitamina C fortalece os vasos, combate estresse oxidativo, desinflama, ajuda a manter a integridade dos seus vasos por conta da importância na produção do colágeno. Essas frutas, né, que não é uma fruta só especificamente, é um grupo de frutas, também são ricas em esperidina, que está presente principalmente na casca, que tem propriedades anti-inflamatórias, tem vários benefícios para a saúde vascular. Também tem a diosmina, que tonifica as veias, melhorando o retorno venoso, que também desinflama, que também combate o estresse oxidativo. Então, pessoal, que fruta é essa? Que grupo de frutas é esse que tem diosmina, esperidina, vitamina C? Quem é que vai adivinhar? Quem é que vai me deixar orgulhoso? Quem é que vai escrever aí no chat? Quem é que vai escrever nos comentários? Que frutas são essas? É isso. São as frutas cito. Laranja, limão, tangerina. Pessoal, essas frutas são ricas em vitamina C, esperidina e diosmina, principalmente na casca. Então... Vai fazer um suquinho de limão? Faça a limonada suíça, ok? Bate o limão com casca e tudo. Pessoal, vou falar agora seis frutas bônus que também vão te ajudar a combater a má circulação, já que o pessoal pediu aí, tá? Vamos lá. Acerola, cereja, pêssego, goiaba, melancia. Goiaba e melancia, principalmente porque ela tem, elas têm licopeno, ok? E por último, a manga. Agora, se você for diabético, cuidado com a manga, tá bom? Não pode comer muita manga. Agora, falamos aqui sobre as frutas que ajudam a melhorar a sua circulação. Mas chegou a hora em que vamos falar o que sempre falamos todos os dias aqui no canal. Que não adianta você comer fruta, você... Ah, não, vou comer todas essas frutas aqui todo dia. Então, todo dia eu vou comer abacate, maçã, banana, pêssego, uva, abacaxi. Todo dia eu vou comer essa fruta. Mas eu vou continuar fumando, vou continuar bebendo... Vou continuar me entupindo de pão branco. Vou continuar botando açúcar no café, sim. E vou continuar sedentário. Vou continuar obeso. Vou continuar. Não vai adiantar nada você comer essa fruta. Você tomar chá, você tomar remédio. Não vai adiantar. Por quê? Você não vai estar atuando na causa do problema. Quais são as causas da má circulação, pessoal? Que eu falei ontem. Vou falar aqui de novo. Perguntei para vocês aqui quais são as causas. Obesidade e sobrepeso, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, fumar, beber, alimentação ruim. Pessoal, essas são as causas da má circulação. A causa da má circulação não é uma deficiência de abacate, não é uma deficiência de maçã, não é. A causa da sua má circulação são os seus hábitos como um todo. É o seu estilo de vida. É o que você come, é o que você faz, é como você dorme, é como você gerencia o seu estresse, é o que você consome, se você fuma, se você bebe. É isso que vai te dar a má circulação, é isso que vai causar a má circulação e é isso também que vai tratar a má circulação. Então, uma vez você identificando o problema, a causa do problema, a raiz do problema, nós precisamos atuar nela, na causa do problema. Você entende o que eu estou falando? Então, se você não fizer atividade física, se você não comer bem, se você não dormir bem, se você se estressa por tudo, se você fuma, se você bebe, pessoal, se você faz isso tudo, a sua circulação vai ser ruim, desculpa, porque você vai ter pressão alta, vai ter diabetes, vai ter colesterol vai ter ansiedade. Então, para você melhorar a sua circulação, você pode consumir essas frutas? Sim. Você pode consumir algumas bebidas que ajudam a sua circulação? Sim. Tem algum chá que ajuda a circulação? Sim. Tem. Algum alimento que ajuda a circulação? Tem. Mas o mais importante é que você faça mudanças no seu estilo de vida. Se você quiser o guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, cientificamente comprovado, não é na opinião do Dr. João, não. É na opinião de milhares de estudos científicos. Na conclusão, né? não é nenhuma opinião, uma conclusão de milhares de estudos científicos. Eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. E esses hábitos vão ajudar não só a sua circulação, mas também vão te ajudar 
a se prevenir de doenças. Quais doenças? Câncer, infarto, derrame. E vai te ajudar também a tratar e reverter várias doenças. Gostou? Quer ler o livro? Faz o seguinte, clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade 